വെള്ളം കുടിക്ക ഇത് ഖുറാന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇതൊരു ഒരു ഭൗതിക കാര്യമൊന്നുമല്ല വഷ്റബു എന്നത് ഖുർആാനിലുള്ളതാ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുക ഏത് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് പച്ച വെള്ളമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള പഴവർഗങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാ ഈ കാലം പല കാരണത്താൽ ചൂട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓസോൺ പാളിക്ക് സുശിരങ്ങൾ വീണിട്ടുണ്ട് സൂര്യരശ്മി നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ പതിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു വലിയ സംവിധാനമാണ് ഓസോൺ പാളി ഈ ഓസോൺ പാളിക്ക് സി എഫ് സി കോമ്പൗണ്ട് പോലത്തെ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ പോലത്തെ മാരകമായ ചില വിഷവസ്തുക്കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടർന്ന് പൊന്തിയിട്ട് സുശീലങ്ങൾ വീണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യതാപം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിനും അളവിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പൂഴിയും സിമെന്റും മെറ്റലുകളും കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സൂര്യതാപം കൊണ്ട് ചൂടാകും ഈ ചൂടായത് അതിൽ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്നവന് നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയും ചൂട് പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്പൈസി ഫുഡാ നമുക്ക് ഇഷ്ടം എരു കൂടിയ അല്ലെ എരു കൂടിയ ചിക്കൻ ചെമ്മീൻ അയില പോലത്തെ ചൂട് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ കൂടുതൽ ചേർന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ചൂട് പിന്നെയും അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചൂട് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് ചൂട് താമസിക്കുന്നിടത്ത് ചൂട് ആകാശത്തിൽ ചൂട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് ടോട്ടലി ചൂട് വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരും ക്യാൻസർ അടക്കം മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചൂടിന്റെ വർധനവ് വലിയ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നതാണ് ശുദ്ധമായ പച്ച വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുക ഇതാണ് അതിലെ പ്രധാന പോയിന്റ് പിന്നെ ജലാംശം കൂടുതലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം രാത്രി പ്രത്യേകിച്ചും ചൂട് കാലമാണ് രാത്രി നേരത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയ ശക്തി കുറഞ്ഞവർ ഹൃദയ ബലഹീനർ മസ്തിഷ്ക ബലഹീനർ നിരമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തളർച്ച ഉള്ളവര് രാത്രി സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വെള്ളരി അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ പോലത്തെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കറിയായി ഉപയോഗിക്കുക വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളം മോശമായി എന്നുള്ളതാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് ലഹറൽ ഫസാദ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അതേ പറയുന്നത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി മഴ പെയ്താൽ തന്നെ വെള്ളത്തെ പ്രകൃതിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല മണ്ണിൽ വെച്ച സംവിധാനമുണ്ട് ക്ലേ ടേബിളുകൾ ഭൂമിയുടെ ലെയറുകളിൽ ഓരോ പാളി അത് അരിപ്പകളായിട്ട് പെയ്തിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന വെള്ളം ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ലഭിക്കാതെ ആണെങ്കിൽ അത് വൻ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയുന്നത് നാട്ടിൽ വയലുകൾ ഇല്ലാണ്ടായത് കണ്ടൽ കാടുകൾ ഇല്ലാണ്ടായത് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായത് വലിയ അളവിൽ വെള്ളം ദൂഷ്യമാവുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം പഠിക്കണം മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നാട്ടുകാരോട് പറയേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ ദ്രവിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കല്യാണത്തിന്റെ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു മോശമായ ചിന്താഗതി കാണണം ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസുകൾ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലൈറ്റുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കോഴി മാംസത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ചിക്കൻ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ തടാകങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി കളയാണ് ഇങ്ങനെ പല നിലയിലും വെള്ളം ചീത്തയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനസ്സിലാക്കണം വെള്ളം മോശമാവുന്ന പ്രവർത്തികൾ വെള്ളം മോശമാൻ മോശമാവാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തികളൊന്നും നമ്മളിൽ നിന്നും വരരുത് വെള്ളം നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എടുത്ത് തമാശ കാണെങ്കിലും വന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചുവാണ് പലരും വീടിന്റെ മുറ്റത്തും പരമാവധി വിശാലമായും ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് തീരെ വിടവില്ലാതെ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നില്ല എന്നിട്ട് മഴക്ക് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിരോധാഭാസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് ചിന്തിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പല കാരണങ്ങളാൽ ജല ദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന ഒരു കാലത്താണ
ഹൗദിൽ നിന്ന് ഉതു എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പള്ളിയിലെ പൈപ്പിൽ നിന്നാണ് ഉതു എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പൈപ്പ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖം കഴുകാൻ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താല് ഇത് ഓഫാക്കാൻ കഴിയോ അപ്പത്തേക്ക് വെള്ളം ഇരുന്ന് പോകൂലേ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഈ പോകുന്ന വെള്ളോ അതിനാ പാഴാവൽ എന്ന് പറയാ അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ പൈപ്പ് തിരിച്ചു വെള്ളം എടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് എന്ത് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേറെ വെള്ളം ഇല്ല ഉതു എടുക്കണ്ടേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ പൊക്കണയും താക്കണയും ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാവണം വെള്ളം പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മതിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ പല സ്ത്രീകളും വെള്ളം കൂടി വളരെ കുറവാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂത്രാശയ ദൂഷ്യ രോഗങ്ങൾ വെള്ളം കൂടിയുടെ കുറവിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വരുന്നു ഗർഭകാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ വ്യാപിക്കുന്നു ഗർഭകാലത്തായാലും അല്ലെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ദുരി ദുരിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ദുരിത പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹൃദയശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന നിലയിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തൽക്കാലം പോകുന്നില്ല കൗമാരപ്രായം മുതൽ പെൺകുട്ടികളെ നന്നായി വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് ശീലിക്കണം പെൺകുട്ടികളുള്ള വീട്ടുകാര് കൗമാരപ്രായത്തിൽ നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ച് ശീലിപ്പിക്കണം പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കണം നല്ല തണുത്ത കിണറിൽ നിന്ന് കോരിയ വെള്ളം കുടിക്കണം പ്രഭാതത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഗുണം കൂടും കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കിണറിൽ നിന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഗുണം കൂടും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് പ്രഭാതം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സുബിഹിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് ഈ ഹജ്ജ് പെരുന്നാളിന്റെ അന്നേ ദുൽഹിജ പത്തിന്റെ അന്ന് കോരുന്ന വെള്ളം സംസമാണ് നിങ്ങളും കേട്ടിണ്ടാവും ഇത് വിവരില്ലാത്ത വർത്താനാണ് നിങ്ങൾ ആരും വിലയിരുത്തണ്ട ഇത് വിവരില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുടെ വർത്താനാണ് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണ്ട ഭൂമിയിലെ ഓരോ ഘടകത്തിനും ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച രാത്രി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ശക്തി കൂടും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തി കൂടുന്ന ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെല്ലാം നാട്ടിലെ പള്ളി നുസ്താമാരൊക്കെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നാട്ടിൽ പോണില്ലേ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല ഞാനാക്കിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് അറിയാത്തോണ്ട് ഒരു പിന്നെ എപ്പോ പറക്കന്നെ അവർക്ക് ഇനി ഇത് പറയണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നമ്മളെ നാട്ടിൽ എപ്പോ കല്യാണം കൂടുതൽ നടക്കല്ലേ എപ്പോഴാ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതൊന്നും വിവരില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കിയത് ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ചില സമയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞുതരാണ് പഠിച്ചോളി ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ഗുണമുള്ള കാര്യമാണ് ക്ലാസ് ഒന്നും എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരൂല ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ എന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ശ്വസിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ശ്വസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയതാ സുബിഹിന് മുമ്പാണ് സുബിഹിന് മുമ്പ് ഉണർവോടു കൂടി നന്നായി ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്താൽ നല്ല ഗുണമാണ് പ്രകാശം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഓക്സിജൻ സുബിഹിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകും അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വർഗീയ പ്രഭ നിറഞ്ഞ സ്വർഗീയ പ്രഭ നിറഞ്ഞ ഇതൊരു ആത്മീയ ഭാഷയാണ് ഇതൊരു സയന്റിഫിക് സ്ലാങ് അല്ല കേട്ടോ സ്വർഗീയ പ്രഭ നിറഞ്ഞ വായുമണ്ഡലം സുബിഹിന് മുമ്പ് ഫജർ സ്വാദിക്കേണ്ട സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഫജർ സ്വാദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബർക്കത്തുള്ള സമയം അഭിവൃദ്ധിയുള്ള സമയം അഭിവൃദ്ധി ബർക്കത്തുള്ള സമയം ഏതാണ് ആ സമയം സുബിഹിന് മുമ്പുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് ഉണർവോടുകൂടി ശ്വാസം കഴിച്ചാൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിൽ എന്നതുപോലെ ആ സമയത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന വെള്ളം ഏത് സമയത്ത് ഗൾഫിൽ നടക്കൂല നാട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചില്ലേ ഞാൻ നാട്ടിലൊക്കെ അതെയാ പറയണത് ഇനി ഒന്നല്ലെങ്കിലും പലരും ഇപ്പൊ പോകാൻ ഒരിക്കൽ നിൽക്കുകയല്ലേ അല്ലേ അള്ളാഹ് ഹൈറു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാവിലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം കുട്ടികളെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇനി മുതൽ രാവിലെ വെള്ളം കോരി വെക്കണം അജി വരുന്നാക്ക് എന്തായാലും കോരിക്കോ അത് സംസമ പോലെ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ആരോഗ്യപരമായ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നൽകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് വർക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഇബ്രാഹിമിയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാ നമ്മള് ബാരിക്കല മുഹമ്മദിൻ അല്ലെ ബാരിക്കല സയ്യിദ
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل كتن دوري بنات اشرف الخلق آيا نبي مارو ده سيد آيا سيد الانبياء نبي مارو ده نيدا آيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل كتن دوري بنات ابراهيم نبي وكم مارو ده كتن بطرين قرطة دو بولي ابراهيم نبي وكم مارو ده كتن بطرين قرطة بولي ايت مم بليا سندان پرمبري وده بداب لوگت تٹھو انگرد النبی ماری وننا سندان برم 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 ابراہیم نبی علیہ السلام انڈے اسحاق ینا پترن لوڑے آن اسحاق ینا پترن لوڑے آن اسحاق نبی علیہ السلام انڈے اسرائیل انڈے پیر انڈے اسرائیل انڈے ناٹل طریق کل وحی انڈے پر انڈے تلم انڈے طریق کل وحی ایٹھو انگرد النبی مار پارت تیڑم ادھو انڈے دن ایٹھو انگرد الوحی رنگی اسلم Makcik tu benda adu orang dalele, orang kamar nade. Ibrahim nabi Allah Islam ini punya mana kalau muti asal itu nale zam zam unda ayat. Lima shuri balahu, lima shuri balahu. Berlatih korai cepat parain nade tu parain dari kari oleh itu. Lima shuri balahu. Ini dan nudi esih cahno zam zam gudi kena itu. Aa, anda nenggal itu tikke padam. Bishwasi kita kari itu lana. Mukmini kita kari itu lana. Muslimi kita kari itu lalat. Mukmini kita kari itu. Atrada zaman zaman kita, atrada zaman zaman kita, zaman zaman itu orang dalam tidak ada karya yang dahikan, boleh karya yang dahikan. Umini orang tak karya itu lima syuri balahu. Iman yang yakin aku orang kebarnya dah. Lima syuri balahu. Allahu zaman zaman kita kimbau yang tak kudeh sih kita, adi jiwa itu tidak nipah kita, bagi anda nama lelai yang kita ikat. Abaruk yang bishet itu. درگاہی سے انہیں بیشے تل عیفیت انہیں بیشے تل پھلی یہ مادر گئی انہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب بارکت حج جنڈے حج جنڈے حج پرنا علیہ پولرچے کورنہ ویلت زمزم آنند پرنی نمڈا اوبا ماری نمڈا کڑی پیچھ رنو ادھ کیبل ہم آریو اللہ میں اللہ آریو انڈے کڑپا کاریم اورو پرفاد تلم کڑی کان وینڈی شیگری کنہ ویلت تل امولی ما آیا گنہ م अदायद आत्मीय भाषे इल पर नल नूरानी आया गुना मुंडे नूरानी आया गुना मुंडे अल्लाहु प्रत्येक निचे भी किन्ह प्रगाश गुना मुंडे आदु मनसिला का नहीं ये लाल दिवसों रोल ये लाल तो बरने दे पर कुंजिंगल ले आते रो दंबदी मारे अवेरी शारीरिक बंधती ले रपटने दे बल्लिया इच्छा पगला आवटे जुमाया के मुंबे बल्लिया � शारीरिक माया मच्छे प्रश्नों को नहीं लेंगे लेते हों बरकत तुड़े या समय में तो पढ़े इन्द्र तो बढ़ लिया इच्छा पागल है व्यार आये चस्तमी चरावे बढ़ लिया इच्छा पागल है ना बढ़ लिया इच्छा पागल है प्रत्येक दिन उन्हें आप अंदर तिल जेरी की तो कुंजी ने बुद्धि शक्ति और बे शक्ति शारी Nampal segeri kena, wastu kalau kepertega tu unde. Nampal dah sami penanggal kepertega tu unde. Nampal dah samsaaranggal kepertega tu unde. Nampal dah samsaaranggal kepertega tu unde. Dua ina pertega tu unde. Allahu peramabadi karya ngal, yathabi di cehiu mana la taufi ke namu kelala berkum pradhanim cium mara bate. Abang berlam gudi kiga. Jaa bela segeri cah berlam awam bol korcu gudi guna munda agu menno dana jan paranya bandu. Ida ane renda mata karya. Adili petu yang kiri, nenggal sama dengan cerita ni pada perayaan itu tidak. Parama abadi zam zam gudi kya. Parama abadi zam zam gudi kya. Airu bi ilin dengan kita na berlang kita tenggel gudi kya. Anjiri isha sama dengan ayah airi berlang. Pragerti sastra marayan na berode coidi cerita airu bi ilu udah udah guna berlang kita tenggel gudi kena deh. Kerdeya tindah airu kita tenggel nalla dan. Kitu yang kiri na yang berani deh. Kitu yang kiri saya kerjce gudi kya. Angin udah selanggal undoh ni ni kari ilin. Berdan undoh nari la naatil kitu. Naatil kitu. Marayan bi berodi allah hu taalan ha. Gerbunya ayat samet, syarikat kami ayat manusia kami ayat telah aswasta dengan pergeri picha pol Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini luar dari guna berlang guna kiam berani. Aduh berdaya guna berani mana lah? Ayat ini luar dari guna berlang guna kiam berani. Ayat ini Maryam bi berani Allah Subhanahu Wa Taala anha ayat. Itu perang guna kiam, itu perang guna kiam, kuda berlang guna kiam. Ayat ini luar dari guna berlang tinen. Adin deh ayat ini pada ayat ini berma ayat guna guna mukun algan kadi. Pratech membeli malay itu ke kalilin orang yang berenda dana gini. Pada kali tengah jangan kalau terang berlam segeri cukup di karen dah iru. Malay orang Pradesh orang lelai jangan kalau ada orang yang terlalu kari um. Malay orang Pradesh orang lelai jangan kalau 
സാധാരണ ടൗൺഷിപ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരാകുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു രഹസ്യം ഇതുകൂടിയാണ് അരുവികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുടിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരമുണ്ട് അതുപോലെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ചില ഗുണങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വെള്ളമാണ് ഇളനീർ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കിൻ വെള്ളം ഇതിപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാട്ടിൽ കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദ്രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കരിക്കിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇളനീർ വെള്ളം കുടിക്കണം കരിക്കിന്റെ വെള്ളമോ ഇളനീർ വെള്ളമോ ഹൃദയ സംബന്ധമായ ക്ഷീണമുള്ളവർ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർ ഹൃദയ സംബന്ധമായ ബലഹീനത ഉള്ളവർ കുടിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഗർഭിണികൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് മില്ലി അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് മില്ലി വീതം നൂറ് മില്ലി വീതം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നൂറ് മില്ലി വീതം കരിക്കിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ആവുമ്പോ നടക്കോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാട്ടിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സഹോദരിമാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ രൂപം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെറും കരിക്കിൻ വെള്ളം മാത്രമാവാതെ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ കർമൂസ പല നാട്ടിൽ പല പേരാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെ കപ്പക്ക എന്ന് പറയും എന്തോ ആവട്ടെ ഈ വസ്തു പഴുത്തത് നന്നായി പഴുത്തത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് മില്ലി കരിക്കിൻ വെള്ളത്തിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഗർഭകാലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാൻ സഹായിക്കും അനീമിയ തടയാൻ കാരണമായി തീരും അനീമിയ തടയാൻ കാരണമായി തീരും ശക്തിയുള്ള ഹൃദയം അവൾക്കും ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാവും മനസ്സാക്കണം പല സ്ത്രീകളും ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയും പ്രസവത്തിലൂടെയും നേരിടുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അനീമിയ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അനീമിയ വിളർച്ചാ രോഗം രക്തം മതിയായ അളവിൽ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന രോഗം വിളർച്ചാ രോഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ക്ഷീണിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ക്ഷീണം എപ്പോഴും തോന്നുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലുണ്ടേ അല്ലെ അവര് സോഡയിലാണ് എന്താ പറയാ ലൈൻ സോഡ എന്ന് പറയും ബെറ്റർ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ക്ഷീണത്തെ അകറ്റുന്നതോടൊപ്പം ഹൃദയത്തെ ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി തീർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പഠനം കൂടി നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഈ രൂപത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ എഴുപതോളം രോഗങ്ങൾക്ക് ഷിഫയുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അമൂല്യ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഉപ്പ് പലരും ഇപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പേടിയുള്ളവരാണ് എനിക്കറിയാം അല്ലേ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ പറയും അവര് പഠിച്ചത് അവര് പറഞ്ഞു അവരെ കുറ്റം പറയണ്ട കേട്ടോ അവര് പഠിച്ച സയൻസ് അവര് പറയാണ് ഇപ്പം അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി കുറെ ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കാനല്ലേ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചത് സത്യാണ് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ഉസ്താ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ രണ്ടും കാര്യപ്പെട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ അവര് പഠിച്ച പുസ്തകത്തിൽ അത് പറയുന്നു നമ്മൾ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും എക്കാലത്തെയും ഹസന നമുക്ക് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ശാസ്ത്രം ജീവിത വഴി എഴുപതോളം രോഗങ്ങൾക്ക് ഷിഫയുണ്ട് ഉപ്പിൽ എന്ന് നേർക്ക് നേരെ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് കല്ലുപ്പാണ് പൊടിയുപ്പല്ല ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്യാം പൊടിയുപ്പല്ല പൊടിയുപ്പൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തൈറോയിഡിന്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം കൂട്ടാതല്ലാണ്ട് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകളിലായാലും മറ്റുള്ളവരിലായാലും ഇപ്പൊ വർദ്ധിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷ്യ വസ്തുവായി ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയുപ്പ ദയവ് ചെയ്ത് കല്ലുപ്പിലേക്ക് തന്നെ മാറണം ഇനി പൊടിയുപ്പയെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് വാങ്ങിട്ട് പൊടിച്ചു വന്ന പൊടിയായല്ലോ അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഉണ്ടാവല്ലോ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കുത്തി പൊടിക്കല്ലേ എന്നാ കാണുമ്പോൾ പൊടിയുപ്പ് തന്നെ ഗുണത്തിൽ കല്ലുപ്പായി അത്ഭുതകരമായ ഔഷധ ഗുണമുള്ള വസ്തുവാണ് ഉപ്പ് എഴുപതോളം രോഗ
അതിന്റെ തൊലി പോലും അമൂല്യമായ ഔഷധമാണ് അപ്പൊ ചെറുനാരങ്ങ ലായനിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇന്നലെ ഇപ്പം ശുദ്ധി കാണാൻ തോന്നുന്നു ചെറുനാരങ്ങ വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ട് എന്തോ ഒരു സമരം നിർത്തുന്ന കണ്ടു നമ്മള് അല്ലെ ശുദ്ധിക്ക് മന്ത്രിമാരൊക്കെ നിരാഹാര സമരം കിടന്ന് എന്ത് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്തിന് കുറെ ദിവസം ശരിക്കും ഇവൻ തിന്നാണ്ട് ഇവരെ തടി തളർന്നു പോകും പിന്നെയും ബെല്ല് വിളിക്കാൻ ഉഷാർ വേണ്ടേ അപ്പൊ ആ ഉഷാർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് ശക്തി വേണ്ടേ ആ ശക്തിയിലേക്ക് ചങ്ങാതിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചെറുനാരങ്ങ ലായനി തന്നെ വേണം അപ്പൊ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഹൃദയ ക്ഷീണത്തെ അകറ്റാൻ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വെയില് കൊണ്ട് വെയില് കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ വരുന്ന ക്ഷീണമുള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു പാനീയമാണ് ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്ത ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നല്ല ശ്വസനം എന്നതാണ് നല്ല ശ്വസനം എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നല്ല പാനീയം എന്നതാണ് മൂന്നാമതായി മൂന്നാമതായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകം നല്ല ഭക്ഷണമാണ് തങ്ങള് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒരു അത്ഭുതകരമായ വസ്തുത ഗുണം കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വസ്തുക്കൾ അതായത് കഴിച്ചാൽ ഗുണം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ നേരെ എതിരാണ് കഴിച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടണമെന്നില്ല വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമാധാനം കിട്ടാൻ നമുക്കൊരു സമാധാനം അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനാണ് എന്തോ ശരിയായില്ല എന്നിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയി ചായ കുടിക്കുന്ന മമ്മന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഏത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പീടിയിലെത്തിയപ്പോ ടൗണിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു ഉർമത്തായില്ല എന്ന് പറയാം നമ്മളെ തളിപ്പറമ്പിലെ ഭാഷ പറഞ്ഞാല് ഒരു ഉർമത്തായില്ല നാസ്ത കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഭാഷ കേട്ടോ അത് ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ചായയും കെടുത്തിയെന്ന് പറയും വെറും ചായ ആക്കണ്ട ഒരു പയംപുരിയും കൂടി എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വലേ അല്ലെ മുട്ടയപ്പെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാന്നല്ല പൊരിച്ചോത്തിരി മലപ്പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോഴിക്കോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അട്ടിപ്പത്തിരിയും ചട്ടിപ്പത്തിരി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും റാഹത്തായിട്ടില്ല നമുക്കൊരു തോന്നല നമുക്കൊരു തോന്നലാണ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി നോക്കൂ ഗുണം കൂടിയ വസ്തുക്കൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ ഗുണം കൂടിയ വസ്തുക്കൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിക്കുന്ന രീതിയാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ രീതി നമുക്കും അത്തരം രീതികളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറോട്ടെ ഞാനിത് പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടോ നിങ്ങളിത് കേട്ടത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല നമ്മൾ പിന്നെയും ഭക്ഷണം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കവാത്ത് മറന്നുപോയാൽ ആകപ്പെടുത്തം വിട്ടു ഇന്നും കൂടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോട്ട് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ അത് നടക്കൂല മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വമ്പന്മാരും ഇന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ പോട്ട് സാറില്ല നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ശരിയാക്കാം അല്ല നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് തുടങ്ങാം വീടിന് ഇതൊന്നും തിന്നില്ലേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ദയവേത് പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ഫിയത്ത് വേണം നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ചുരുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്തിനാ നിങ്ങൾ പറയും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഏഹ് പറഞ്ഞോളി ഇവിടെ തെറ്റലില്ല ഉത്തരം തെറ്റലൊന്നുമില്ല ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഏഹ് സ്റ്റാർച്ച് അതെ പ്രാതൽ നന്നായി കഴിക്കലാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും അത് നല്ല നല്ലൊരു മറുപടിയാണ് ഏഹ് കരയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമാണ് അഹമ്മദില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം പാലാണ് നമ്മൾ എത്ര പേർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ പാനീയമാണ് പക്ഷെ ഭക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ കാഴ്ചയിൽ പാനീയമാണ് പക്ഷെ ഭക്ഷണത്തെ പാല് ഭക്ഷണമായി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യരുതെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ നമ്മളിൽ പലർക്കും പാല് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നല്ല പാല് കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലൊക്കെ കിട്ടും കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ
അപ്പൊ മുരിങ്ങക്കായക്ക് നാട്ടും പുറത്ത് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് കൊമ്പത്തെ കോഴി കാരണം തേങ്ങരച്ച് രസത്തിൽ വെച്ച കോഴിക്കറിയേക്കാൾ രുചിയുള്ള സാധനം മനസ്സിലായില്ലേ കൊമ്പത്തെ കോഴി എന്നാ പറയാ സംഭവം കോഴിയാണ് കോഴിന്റെ കൂടം വേറെയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പിന്നെ പറയാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ പാലിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം പാലാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം പാലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നില്ല കഴിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ദുനിയാവിൽ ആദ്യം നന്ന ഭക്ഷണം പാലല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്ന ഭക്ഷണം പാലാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ മാതാവിന്റെ മാറുവിടത്തിലൂടെ അമൂല്യ ഗുണമുള്ള പാല് തന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചത് ആറു മാസം മറ്റൊരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി അലി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല എത്രയും അമൂല്യമായ ഭക്ഷണം ഈ പാല് കുടിച്ച് കുഞ്ഞിന്റെ വിശപ്പ് മാറുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അലിഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാല് കറന്ന് കുടിച്ച് വിശപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാവില്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെത്തിയാലെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനൊരു എൽമ പറഞ്ഞു തന്നു ഞാനൊരു എൽമ പറഞ്ഞു തന്നു ഹൃദയ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം നല്ല ശ്വസനം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം നല്ല പാനീയം മൂന്നാമത്തെ മാർഗം നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കാഴ്ചയിൽ പാനീയമായ കാഴ്ചയിൽ പാനീയമാണ് പക്ഷെ ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷെ ഭക്ഷണമാണ് കാരണം അന്നജം മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് ലവണങ്ങൾ ഊർജത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജത്തിന്റെ ഊർജത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയ ഇങ്ങനെ ഒരു സമീകൃതാഹാരം നമുക്ക് വേറെ കിട്ടാനില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല ഈ ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയണ ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണവും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നോണ്ട് പറയാം ഒരു ഭക്ഷണവും മനുഷ്യൻ അടങ്ങേറാക്കുന്നതില്ല മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന രീതി തെറ്റിയാലോ അളവ് തെറ്റിയാലോ മാത്രമേ ഏതൊരു ഭക്ഷണവും രോഗമാവൂ അല്ലാതെ പാല് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൽ സംബന്ധിച്ച പിഴവിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം വാക്കുകൾ പറയേണ്ടി വന്നത് പാല് നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി കുടിച്ചൊരു സമൂഹം നമുക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ ഏ വേവിച്ച് കഴിക്കാം വേവിക്കാതെ കഴിക്കാം നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പ് ഇത് കഴിച്ചൊരു സമൂഹം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ എല്ലാം നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഏതൊരു ഭക്ഷണവും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഗുണമുള്ളതാണ് ഇറച്ചി ആയാലും മീനായാലും അരിയായാലും ഗോതമ്പായാലും ഇലക്കറി ആയാലും പിന്നെ ധാന്യം എല്ലാം എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പിന്നെ എന്താ ഇതിലേക്കൊക്കെ ദോഷം പറയണത് അതിന്റെ രീതി തെറ്റുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ രാവിലെയാണ് ഒരാൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിലും ഗുണമൊന്നും ചെയ്യില്ല വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം സ്വമേധയാ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്രമത്തിലേക്ക് ശരീരത്തിന് താല്പര്യം വരുന്ന സമയമാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താക്കാനാണ് ജിമ്മേ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ സംഭവം നല്ലതാണ് നല്ല മസിൽ നല്ല ചെസ്റ്റ് നല്ല ഉഷാറായി നടക്കണം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും പെണ്ണൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല ചിലവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പൈസ കൊണ്ട് നല്ല ബോഡി നന്നാക്കിയിട്ടേ നല്ല അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല ഉഷാറായി നടക്കണം അതൊക്കെ നല്ലതാ മുമ്പ് നമ്മൾ ജിഫിരി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘായി സുമാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ നന്ദി നന്ദി ദാഹർ സലാമിൽ കിതാബോധി സമയത്ത് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ കുപ്പായം തുണിയും വാങ്ങി പൈസ അറിയണ്ട നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നല്ല ഉഷാറാക്കി ശരീരം നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കി പോയി പോയി പെണ്ണെല്ലാം കെട്ടേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യം നന്നാക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ഉഷിരുള്ള ശരീരം വേണം അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ നല്ല ശരീരം വേണം അലി റബി അള്ളാഹു താലനുവിനെ പോലെ ഉഷിരുള്ള ശരീരത്തോടെ വേണം നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അതിന്റെ വഴി ഇവിടുന്ന് പഠിക്കണം അതിന് പറ്റുന്ന ഭക്ഷണം ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നല്ല ഉഷിരുള്ള ശരീരമാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം ഇവിടെ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം പാല് പാല് ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ ആഹാരമാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം പാലിനാണ് ഓക്കെ അത് ഫിനിഷ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം വരുമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല തെറ്റായ അളവിൽ കുടിക്കുക പ്രശ്നം വന്നേക്കാം
ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കുടിക്കുക നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഉദര സംബന്ധമായ ഒരു രോഗവും വരില്ല നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അത്ര അമൂല്യമായ ഗുണമുണ്ട് അത്ര അമൂല്യമായ ഗുണമുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോളിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്ഷണം ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും അതുവഴി ശരീരത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ പഴമാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത് പാല് രണ്ടാമത്തത് പഴം അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സലാം ഭൂമി ലോകത്ത് താമസിക്കാൻ വരുമ്പോ പഴങ്ങളോടൊപ്പമാണ് വന്നത് എന്ന് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തിപ്പഴം അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏകദേശം പതിനാറോ പതിനേഴോ വ്യത്യസ്ത ഇനം പഴങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആദനബി അലഹി ഇസ്ലാം ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് എന്ന് ചില മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഭക്ഷണമായി കൊണ്ടുവന്നത് പഴങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ പാല് കഴിഞ്ഞാല് പാല് കിട്ടാത്തവർക്കും ഇവിടെ സുലഭമായി എന്ത് കിട്ടും പഴം കിട്ടും സയ്യിദിന ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയത മഹാജറ ഉമ്മയെയും ഇസ്മായിൽ അലിഹി ഇസ്ലാം എന്ന പൊന്നുമോനെയും മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോ ചെയ്തത് അവർക്ക് പഴങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷിപ്പിക്കണേന്നാത്തി പഴങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ അവരെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണേ അല്ല നമ്മളിൽ മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഭക്ഷണത്തിന്റെ മെനുവിൽ പഴത്തിന് തീരെ ചാൻസ് കൊടുക്കാറില്ല വല്ലതും കഴിച്ച് അവസാനം പേരിന് പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ് ഏത് പഴം ഒരു എസ് എഴുതുന്ന ഒരു പഴം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടോ വിട്ടവാകം പൂരിപ്പിക്കുക അതിന് പഴം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരത്തിലെങ്കിലും കൂട്ടരുതേ അതില്ല പഴങ്ങൾക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആശയത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെയും ഒരു നാട്ടിന്റെയും പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പഴത്തിൽ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കണം നാന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയാരോഗ്യം പറയുമ്പോൾ ഉറുമാം പഴം കഴിക്കണം ഹൃദയ ആരോഗ്യം പറയുമ്പോൾ ഉറുമാം പഴം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഉറുമാം പഴം കഴിക്കേണ്ട സമയം സുബിഹിന്റെ മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ചവക്കേണ്ടത് അതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാത്തിനും ഭാഗ്യം പാണേ അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തോണ്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന് ക്ഷീണം രോഗം ബുദ്ധിമുട്ട് അയാൾക്ക് ഉറുമാം പഴം വലിയ ഔഷധമാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ അത് കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് സമയത്താ സുബിഹിന്റെ മുമ്പാണ് പക്ഷെ എത്രയേ കഴിക്കണ്ടോ അതിലെ പതിനഞ്ച് അല്ലി അത്രയേ വേണ്ടു അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാല് ഉറുമാം പഴം പെട്ടി വിഴുങ്ങണം നിങ്ങളിങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പലതും തിന്നണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ തിന്നാൻ പറയാണ് എല്ലാവരും വലിയ റാഹത്തിലാ ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് സീഡ് ഉറുമാം പഴം പൊളിക്ക അതിൽ നിന്ന് എത്ര കുരു എടുക്കാനാ പറഞ്ഞേ ആ ആ പതിനഞ്ചെണ്ണം വായിലിടുക എന്നിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന അവരെ ഓർമ്മിക്കാരെ അവര് ബബിളുകൻ ചവക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ബബൂല് അത് ചുയിങ്ങൻ ചവക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എത്ര നേരാ ചവക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞവര് നിങ്ങൾ അത്രയും ചവക്കണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെങ്കിലും നന്നായി ചവച്ച് 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 അതിലെ അമൂല്യമായ ഔഷധ ഗുണത്തെ വയറിലെത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ആരോഗ്യ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഹൃദയം എന്ന വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഊർമ്മാൻ പഴത്തിലേക്ക് പോയത് പൊതുവേ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പഴമാണ് നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഹാർട്ട് ഫ്രൂട്ട് എന്ന പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് നേന്ത്രപ്പഴം നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം ഒക്കെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും സംശയമൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന് ബലക്കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നവര് പഴം കഴിച്ചതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറാനിയായ ഗുണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രകാശ ഗുണം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സുബിഹിന്
ഒരു വസ്തു നമ്മൾ സാധാ രൂപത്തിലാണ് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എന്ന ഗുണം കിട്ടും സാധാ രൂപത്തിലും ചവച്ചരക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചവച്ചിറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം എന്ന ഗുണം കിട്ടൂല വെറുതെ പഴയ കാലത്ത് ഉന്നത്തിന്റെ കടക്ക് ഉണ്ടാകുന്നവർ എന്തോ സാധനം അങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് വയറ് എന്നറിയാന്നല്ലാണ്ട് ഗുണമൊന്നും കിട്ടൂല നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ തിന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തോ ആരോഗ്യമുണ്ടോ എന്താ കിട്ടാത്തത് ചവക്കാത്തോണ്ട് ചവക്കാത്തോണ്ട് ശരിയായി ചവച്ചരച്ച് ജ്യൂസാക്കണം എന്നല്ലേ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ചവക്കാത്തോണ്ടാ ഗുണം കിട്ടാത് ചവക്കലിന്റെ നീളം കൂടിയാൽ ചവക്കലിന്റെ ടൈമിംഗ് കൂടിയാല് മെഡിസിനൽ ഇഫക്റ്റിലേക്ക് ഈ വസ്തു എത്തി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുലു തിന്നുക തിന്നാൻ അറിഞ്ഞു തിന്നുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കുലു എന്ന് ഇമാം റംലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിന്നുക ശരീരത്തിന് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ കുറയാൻ പഠിപ്പിച്ച വഴി എന്താ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ ശരീരത്തിന് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള പ്രതിരോധ വഴി കുറയാനിൽ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം എന്താ പറയുടി കുലു തിന്നുക വയറ് നിറയെ തിന്നാന്നല്ല തിന്നേണ്ട രൂപത്തിൽ തിന്നുക നമ്മളിൽ മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്തിനായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്നും അറിയില്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സുന്നത്തായ മര്യാദകൾ നമ്മൾ പാലിക്കുമായിരുന്നു ഏത് സുന്നത്തായ മര്യാദ ഈ ആരോഗ്യകരമായ മര്യാദ ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചരച്ച് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തെ ഇറക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മളിൽ വരുമായിരുന്നു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നേ തിന്നാൻ മുത്തനബി പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ നീ തിന്നുക എന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നബി സലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നാണ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടട്ടെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചിറക്കാത്തോണ്ടാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ യഥാവിധി ഉമനീര് കലരാത്തോണ്ടാ ഈ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് പൊണ്ണത്തടി പ്രശ്നം വരുന്നത് ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചിറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നന്നായി ദഹനത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം മനുഷ്യന്റെ വായക്കകത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കിയത് ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നത് വയറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നത് വയറിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് വായക്കകത്ത് നിന്ന വായക്കകത്ത് വെച്ച് ചവക്കാൻ തുടങ്ങലോടുകൂടി ദഹനത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമുകൾ വായക്കകത്തുണ്ട് വയറിലുള്ളത് പോലെ പത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരിയായി ദഹനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് പത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ കഴിച്ച വൈകുന്നേരം വരെ മനുഷ്യന് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റും വൈകുന്നേരം കഴിച്ചാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭക്ഷണക്രമം ഫത്തൂർ അഷ വിഷപ്പിണ്ണം കൂടെ കഴിച്ചു നിങ്ങൾ അത് വേറെ വിഷയം വിഷക്കണ്ണ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫത്തൂർ അഷ അതാണ് ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം അപ്പൊ കഴിക്കേണ്ടുന്ന മെത്തേഡ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി നിനക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് സയ്യിദുന ഇമാം റംലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിൽ പലർക്കും പേടി മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്നില്ല എന്നാ മഹാന്മാരായ ഒലമാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും സാധാത്വങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും നേതാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും കുത്തിവെപ്പ് നടത്താനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും മീഡിയകളിലും അവർ നടത്തിക്കുന്നത് ഖുർആൻ അറിയുന്ന സമൂഹമാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയായിട്ട നമ്മൾ ഖുർആൻ അറിയുന്നവരാണ് ജീവിതം നമ്മെ മറ്റൊരാൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കാര്യവും മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറ്റൊരാൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇമാമീങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത വഴി നിർണയിച്ച ഗ്രന്ഥം ഖുർആൻ ആണ് എന്നിട്ടില്ലാത്ത രോഗം വരാം വരുന്നു പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ മരുന്ന് കുത്തിവെക്കാറില്ല കുത്തിവെക്കാണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ മലപ്പുറത്തൊക്കെ കണ്ട ലഹള കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് മലപ്പുറത്തൊക്കെ
മഴ പയ്യാനും പയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരം കൊട പിടിക്കലുണ്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഖ്യാ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടില്ലേ മഴ പയ്യാനും പയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് റേഡിയോയിൽ അനൗൺസ് വന്ന് അപ്പം തന്നെ കൊടയെടുത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഖുർആനിൽ ശരീരത്തിന് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗം ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് ലോക പ്രശസ്ത ഖുർആൻ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വഴി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ കഴിക്കുക അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവില്ല അയണ്ട കമ്മി ഉണ്ടാവില്ല സോഡിയം കമ്മി ഉണ്ടാവില്ല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രൂപത്തിൽ നടക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളൊക്കെയും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അപ്പൊ കുലു തിന്നുക തിന്നാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിന്നുക അപ്പൊ പഴങ്ങൾ തിന്നുമ്പോ ഭക്ഷണങ്ങൾ തിന്നുമ്പോ ഇറച്ചി നല്ല ഭക്ഷണമല്ലേ ചെയ്തു തഴയെന്നല്ലേ പ്രയോഗം ഇറച്ചി നല്ല ഭക്ഷണ ഇന്നിപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവരും ബിരിയാണി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഉച്ചക്ക് അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച വിസാരല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറച്ചി കഴിക്കണം എന്ത് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറച്ചി കഴിച്ചോളി അത് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നാൽ മതി അടുത്ത പരിപാടിക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് ഇറച്ചി കഴിച്ചില്ല വലിയ മിസ്സിംഗ് ആണേ ഞാനിന്ന് നല്ല പോത്തറച്ചി നല്ല ചോറ് നമ്മളെ സത്താർ സത്താർക്ക നല്ലൊരു നമ്മളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഉപ്പറ വീട്ട് നല്ല പോത്തറച്ചി കറിയും എന്താ പറയാ പച്ചക്കറി എല്ലാം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അഹമ്മദില്ല അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറച്ചി കഴിക്കണം അപ്പൊ ഇറച്ചിക്കരുത് അതിന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ചവക്ക നന്നായി ചവക്ക ഉമനീര് നന്നായി മിക്സ് ആക്കുക ധൈര്യമായി കഴിച്ചോളി നിങ്ങൾ റസൂൽ വാഹി സലഹി സ്വലമാ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമല്ലേ അത് അപ്പം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുക പഴങ്ങളിൽ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദിവസത്തിൽ ഒരു അജുവയെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്ന് ഇമാം അലി റബി അള്ളാഹു തലഹു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്ക ഇത്ത പഴത്തിന്റെ നാടല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരു അജുവയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന് സംരക്ഷണമാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഇമാമുന അലി റബി അള്ളാഹു തലഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു അജുവക്കൊന്നും വലിയ ചെലവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അജുവക്ക് വലിയ ചെലവ് ഉണ്ടാവും കുറെ അജുവക്കല്ലേ പൈസ കൂടുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ജിദ്ദയാവുമ്പോൾ ഇത്ത പഴ ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ ഹൃദയത്തിന് ആവശ്യമായ ചില പ്രത്യേക പവറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശക്തികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈത്ത പഴത്തിന് കഴിയും ഈത്ത പഴത്തിൽ തന്നെ അജുവക്ക് പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ട് ഈത്ത പഴത്തിൽ തന്നെ അജുവാക്ക് പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവിടെ ഇമാം അലി അറബി അള്ളാഹു താലാനഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചതാണ് അലി അറബി അള്ളാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു അജുവയെങ്കിലും ദിവസവും കഴിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണത്തോട് അലർജി തോന്നുന്നത് ചില ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ ഷറുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണം കേട്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് തേനിനോട് വേണ്ടായിക ഈത്തപ്പഴം വേണ്ടായിക പാല് എയ് അലർജി ഇത് ഒരു തരം ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ സ്വാധീനാണ് മനസ്സിലായിക്കോളി അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏ എനിക്ക് ഈത്തപ്പഴം പറ്റൂല പല്ല് ഭയങ്കര കോടിപ്പോ ഈത്തപ്പഴം അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളല്ല രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്ന രീതി തെറ്റുമ്പോഴാണ് രോഗം പിന്നെ ഷുഗറിന്റെ വിഷയത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഏത് മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിച്ചാല് ഷുഗർ കൂടുന്നുള്ളത് നബിസലാഹ് അലി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷണക്രമം പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പറയാറുള്ള കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം ക്രമാതീതമായ കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ അളവ് തെറ്റിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഷുഗർ രോഗികൾ അപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയാ അയക്കൂറ ആവൂലി പിന്നെ ഇറച്ചി കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കുക മൈദ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കുക ബേക്കറി ഫുഡുകൾ കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കുക എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് കോള പാനീയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നം ഈത്തപ്പഴം ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നം ആവൂല പ്രത്യേകിച്ചും ഹലാസ് എന്നൊരിനം ഈത്തപ്പഴം ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് നല്ലതാ ഷുഗർ ഉണ്ടാക്കൂല അത് കഴിച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മളെ സത്താർ സാഹിബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഹലാസ് ഫുലൈസ് രണ്ട് പേര് ഹലാസ് എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ട പേര് മുന്തിയ ഇനം ഈത്തപ്പഴമാണ് അത് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഷുഗർ വരില്ല ആ ഓൾറെഡി ഷുഗർ ഉള്ളവര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഷുഗർ ഉള്ളവര്
അപ്പൊ കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായാൽ വിഷയം വരില്ല അതാണ് പിന്നെ പകൽ ഉറങ്ങാതിരിക്ക ഷുഗർ കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം പകൽ ഉറക്കാം പകൽ ഉറങ്ങുന്നവരുടെ ഈ സെല്ലുകൾക്ക് പാൻക്രിയാസിന്റെ സെല്ലുകൾക്ക് ഈ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഉള്ള കഴിവും നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്ക ടെൻഷൻ സൈക്കോ ഡയബറ്റോളജി ടെൻഷൻ കാരണം ഷുഗർ കൂടും അല്ലാതെ നമ്മൾ മധുരത്തെ മാത്രം എന്താക്കണ്ട ഷുഗർ പിടിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരില് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാ മധുരം എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും മധുരം ഇഷ്ടമാണ് മധുരം ഇല്ലാണ്ടായ ടെൻഷൻ കൂടി കൂടി വരും അതല്ലേ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് പിന്നെയും ടെൻഷൻ കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിലേ മനസ്സ് ശരീരം ഡ്രൈയ ഈ മധുരം കൂടി ഇല്ലാണ്ടായാലും ഏ നമുക്ക് മധുരം പറ്റൂല പറയുന്ന കേട്ടാവിയായിരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ വിത്തൗട്ട് ആകുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ അല്ലേ അപ്പൊ മധുരം വേണം മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടാൻ മധുരം വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ജനിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിന് മധുരം കൊടുക്കില്ലേ നമ്മള് ിസ്വലമാ തങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മമാര് കുടുംബക്കാര് കുഞ്ഞിനെടുത്തിട്ട് വരും എവിടെ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്രത്തിൽ വരും കുഞ്ഞു റസൂല് ഈത്തപ്പഴമോ കാരക്കൊക്കെ വായിലിട്ട് ചവച്ചിട്ട് അതിന്റെ മധുരം കുഞ്ഞിന്റെ നാവിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കും മധുരം കൊടുക്കണം മധുരം മനസ്സിന് കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ മധുരം പളമ്പുന്ന എന്തിനാ പായസം കൊടുക്കണം ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് വിഷമ മാറാനല്ല ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവസാനം ചെറിയൊരു കപ്പിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ സേമിയ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള കസ്റ്റേഡ് പൊട്ടിക്ക് മറ്റേ അല്ലെ പല ജാതി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലേ എന്തിനാ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് അതുണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് നല്ലതാ മധുരം കഴിച്ചോളി അതിപ്പം ചില ഷുഗറുകാരൊക്കെ പറയും ഏതാനും മരിക്കും തിന്നിട്ട് മരിക്കാം അല്ലേ അതെല്ലാം വലിയ ധൈര്യത്തിന്റെ വർത്താനൊന്നല്ല അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം വലിയ ധൈര്യത്തിന്റെ വർഷം പിന്നെ ഒരു സമാധാനത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തിന്നേ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് വാഫ്യത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വേദാറുന്ന കണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേദാറുന്ന കണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്നാമത്തെ ഭക്ഷണം പാല് രണ്ടാമത്തെ ഭക്ഷണം പഴമാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മാംസമാണ് മാംസ ഭക്ഷണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹൃദയം ശക്തിപ്പെടാൻ മാംസം ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യമാണ് രക്തത്തിന്റെ ഗുണം വേണമല്ലോ രക്തഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും മാംസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിൽ ഗുണമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാംസം ഭക്ഷണമായി കഴിക്കണം നേരത്തെ പാലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാംസ ഭക്ഷണത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ആട്ടിന്റെ മാംസമാണ് മൂന്നാമത്തെ മാംസം പിന്നെ ആട് പശു എന്താ പറയാ നമ്മളെ പോത്രച്ചിയാണ് കേട്ടോ അവര് കൂടുതൽ പറയാനില്ല നമ്മളെപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതായുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് അളവ് കൂട്ടണ്ട പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയാ എന്നാ പിന്നെ നല്ലോണം നിന്ന അങ്ങനെ ചില അമ്മമാര് ചെയ്യാറ് ഇത് ഭയങ്കര ഗുണമുള്ള സാധനമാണ് അവിടെ നല്ലോണം തിന്നാളി വെറുതെ മച്ചന്മാരങ്ങളെ അടങ്ങാറാക്കരുത് ഏത് ഏ ഇത് കസ്സാണ് ഇത് ഭയങ്കര തിന്ന അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കസ്സാണെങ്കിലും ഹിയാറാണെങ്കിലും പിന്നെ ഈത്തപ്പഴാണെങ്കിലും പാലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു അളവുണ്ട് ചില ആള് ഇത് ഭയങ്കര ഗുണം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഷുഗറുകാർക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമാവൂലോ അമ്പാകേലും അവൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് അത് അടിച്ചു ഒരു പ്ലേറ്റൊക്കെ അടിക്കും അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞ ആരും മോഹിപ്പിക്കരുത് ഏത് ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലിയെങ്കിലും കുടിക്കാം രാവിലെയാ ബെറ്റർ പിന്നെ കറന്ന ഉടനെയുള്ള പാല് കിട്ടണം രാവിലെ കറക്കാത്ത എടുത്ത് പിന്നെ വൈകുന്നേരം കിട്ടുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ കറക്കുന്നോ വൈകുന്നേരം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ പിന്നെ പുരക്കാർ കറക്കാൻ പഠിക്കണം അത് ഇല്ല പശുവൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു പശുവിനൊക്കെ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആട്ടിനെ വാങ്ങിയാലും മതി വർക്കത്തെ ഉണ്ടാവും മാത്രല്ല ചമയം കിട്ടും നാട്ടിൽ പോയാല് ഈ ഗൾഫ് ജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ പോയാൽ പ്രഷർ കുറച്ച് ജാസ്തിയായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലല്ല കുറച്ച് ചൂടന്മാരാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയണത് ഈ ഗൾഫ് സമയമായോ ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയാ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത വർദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നാം എപ്പോഴും പണിയുണ്ട് വിശ്രമിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടും നാട്ടിൽ നാമ പണിയില്ല അപ്പോഴാണല്ലോ വീട്ടുകാ
ഇറച്ചിയുടെ ഗണത്തിൽ തന്നെയാണ് മത്സ്യവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തിൽ ചെറു മത്സ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഗുണമുള്ളത് ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാം ഹൃദയത്തിന് വേഗം ഉടവ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മത്സ്യം കഴിക്കാം അതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാ രണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലോ ഹൃദയത്തിനൊന്നും ഉടവൊക്കെ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പൂതിയുള്ള ആളുണ്ടാവേ അങ്ങനെയുള്ളവർ വലിയ മത്സ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം ഹൃദയം ഒന്ന് ഉഷാറായി നിൽക്കണം ജീവിക്കുന്ന കാലം മുഴുവൻ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പോലെ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിനെ പോലെ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന്റെ അളവിലും അതിന്റെ കൃത്യമായ സമയവും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും കഴിക്കുക ചെറിയ മത്സ്യം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിക്കുക ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയത്തിന്റെ രക്ഷാകവചം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രത്യേക ചില രക്ഷാകവചങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് ചെറു മത്സ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് നത്തല് മുള്ളൻ അതുപോലെ എന്താ പറയാ ചെറിയ 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 മത്തി പോലത്തത് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ അതും മാംസ ഭക്ഷണത്തോട് ചേർത്തിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൽ നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഗുണമുള്ള ഭക്ഷണമായി നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അരി ഗോതമ്പ് പരിപ്പ് പയറ് അങ്ങനെയുള്ള ധാന്യ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നാലാമത്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികളാണ് അതായത് ഇലക്കറികളാണ് വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അഞ്ച് ഇനം ചീരകൾ കഴിച്ചതായി കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു അഞ്ച് ഇനം ചീരകൾ ഇലക്കറികൾ അറബ് സമൂഹം കാണുന്നില്ല അവർ കൂടുതലായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുന്നത് ഇത് അവരുടെ പാരമ്പര്യ രീതിയാണ് പാരമ്പര്യ രീതിയാണ് നമ്മളും അത്തരം രീതി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടായി തീരും അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഭക്ഷണത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനം ഇലക്കറികൾക്കാണ് എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാല് ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ നമ്മുടെ ജീനോം കോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ ഡെർമറ്റോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിത്ത് ഡ്രസ്സസ് ചർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർമ്മത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഡ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൃദയ ഹൃദയ ഭിത്തികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വസ്ത്ര വിധാന രീതികളെ കുറിച്ച് അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നമ്മുടെ ചർമ്മവുമായി നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശാലമായി പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം കൂടുതലും ശാസ്ത്ര ഭാഷകളാണ് അതിലുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം പറയാം നല്ല ചൂടുള്ള പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ കടും നീല വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും കടും പച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും അത്രയല്ലേ പറയണ്ടു നല്ല ചൂടുള്ള വെയില് കൊള്ളുന്ന പണിയെടുക്കുന്നവർ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടില് എസ് യുവിന്റെ പണിയെടുക്കുന്നവര് പോർട്ടർമാര് പലപ്പോഴും ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രമായി ഞാൻ കണ്ട നീലയാണ് എനിക്കത് അത്ഭുതമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കടും നീലയാവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം കട്ടി നീല റോയൽ ബ്ലൂ എന്നാ പറയാ റോയൽ ബ്ലൂ കടും നീല കടും നീല വസ്ത്രം ധരിച്ച് കൂടുതൽ തവണ വെയില് കൊള്ളുന്നത് ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കടും പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ബസ് ഗ്രീൻ എന്നാതിന് പറയാം ബസ് ഗ്രീൻ കടും പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെയില് കൊള്ളുന്നതും ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും വെള്ളയാണ് ഉത്തമം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഐവറി കളറാണ് വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് കളർന്നോ ക്രീം കളർന്നോ പറയുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് പിന്നെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്ത്ര വിധാന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരിമാരാകുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ തന്നെയാണ് വസ്ത്രത്തിൽ അവരും കളറ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകളോട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയം വല്ലാതെ നീർഗിച്ചു പോയി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കൾ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മണി വരെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോ വസ്ത്രം പരമാവധി വെള്ളയോ വെള്ളയോട് സമാനത ഉള്ളതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ശക്തിക്ഷയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്
അല്ലെങ്കിലേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗം കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്ന പത്ര റിപ്പോർട്ട് എന്റെ 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 അടുത്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എവിടെ കേരളത്തിലാ കേരളത്തിൽ എവിടെ മലപ്പുറത്താ മനസ്സിലായി ഇത് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഷറഫു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് തെറ്റായ രൂപത്തിലുള്ള ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആയുസ് ചുരുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പല നിലയിലുള്ള പുതിയ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല മരുന്നുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ത്യ പലഹന്തരില്ല ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന മതപണ്ഡിതന്മാര് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പത്ത് നാനൂറിൽ പരം ഹദീസുകളിലൂടെ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതികൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയും പഠിച്ചെടുക്കുകയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായ രൂപത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അറിയുന്നവരായ ആയിരക്കണക്കിന് ഒലമാക്കളെ ഇന്ന് കേരളത്തിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഭാഗ്യമാണ് മിഞ്ഞാന്നവര് പൊന്നാനി മഹദൂം പള്ളിയില് മിഞ്ഞാന്നവര് പൊന്നാനി മഹദൂം പള്ളിയില് വിളക്കത്തിരുന്ന് കിതാബോധി മുമ്പ് തഹസീലായതുപോലെ ഈ ഒലമാക്കൾ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു കാരണം കേരളത്തിലെ പുതിയ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്ന ഖുർആാനിൽ വന്ന ഔഷധങ്ങൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെയുള്ള കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ മംഗലാപുരം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ അങ്ങേ തലവരെയുള്ള വ്യത്യസ്ത അറിവുകളുള്ള മത പണ്ഡിതന്മാർ വൈദ്യശാസ്ത്ര അറിവുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പൊന്നാനിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി കേരളത്തിന്റെ മക്ക എന്നാണ് പൊന്നാനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് രണ്ടാമത് ഇസ്ലാമിനെ പുനർജ്ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗ്യമുള്ള മണ്ണാ മക്ക എന്നതുപോലെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് വൈജ്ഞാനിക വിഷയത്തിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മണ്ണാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊന്നാനി കേരളത്തിന്റെ പൊന്നാനി ആ പൊന്നാനിയിൽ നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു വാർത്ത കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഏഷ്യയുടെ ആരോഗ്യ ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം വിലമാക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അവ ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നതാണ് സന്തോഷം ശരീരത്തിന് ഒരു നിലയിലും ദോഷം ചെയ്യാത്ത അമൂല്യമായ ഔഷധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ള അതിന്റെ ശാസ്ത്ര വശമറിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ മിഞ്ഞാന്ന് പൊന്നാനിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മക്കയിലായിരുന്നു കണ്ടപ്പോ വലിയ ആനന്ദമായി വലിയ സന്തോഷമായി വലിയ സംതൃപ്തിയായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണല്ലോ പൊന്നാനി ഇരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണല്ലോ മരുന്ന് ദുരന്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നത് അവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു ആരോഗ്യ വിപ്ലവത്തിന് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഒലമാക്കൾ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രവർത്തനം വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അവര് അവര് പത്തുനൂറോളം ഒലമാക്കൾ ചേർന്നിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിൽ പറക്കാൻ പോവാ അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ പല രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഗവൺമെന്റിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രജിസ്ട്രേഷനുകളും കേരളത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി നടന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അപ്പൊ നല്ല മരുന്ന് ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ ബലഹീനത ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നല്ല സംഗീതം ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണ് നല്ല സംഗീതം ഇന്നിപ്പോ സംഗീതത്തിന്റെ വിവാദം കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ മുഴങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മാണിക്യമലരായ ഭൂമിയുടെ വിവാദം വിഴങ്ങി നമ്മളത് മീൻഡിയുടെ വിഷയം അപ്പോൾ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിന്റെ വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറയണതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം എന്താ ഖുറാൻ ഓതി കൊടുക്കാനല്ലോ പറയണത് അഹ്സനിൽ കലാമി കലാമുള്ളന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിർത്താണ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല വാക്കേതാ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച ഉടനെ ആദ്യം കേൾപ്പിക്കുന്നത് ബാങ്കാണ് അങ്ങനെയല്ല നല്ല ഈണത്തിൽ കേൾപ്പിക്കണം അത് അതിന്റെ സയൻസ് അറിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ നല്ല ഈണത്തിലാണ് ബാങ്ക് കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഒമ്പത് മാസക്കാലം ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ ഉമ്മാന്റെ ഹൃദയ സഹായത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രസവശേഷമാണ് അപ്പൊ റിതം ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ താളം റിതം ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ താളം ശരിയായ രൂപത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ജന്മത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കണം കേവലം ശബ്ദമല്ല സംഗീത സ്വഭാവത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഈണത്തിലുള്ള ശബ്ദം സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിച്ച ഉടനെ കുഞ്ഞിന്റെ വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്കും ഇടത് ചെവിയിൽ ഇക്കാമത്തും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന്റെ ബാലൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യന്റെ ചെവിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് സാധാരണ തല കറക്കം പോലത്തതും ശരി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ വീച്ചിപ്പോക്കൊക്കെ വരുത്താൻ ആയിരിക്കാണ് പ്രഷറിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളവർക്കാണ് എന്നാൽ ആന്തരിക കർണത്തിന് ചെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അവർ തലകറങ്ങി വീണ് പോകും അവർക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് നിങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കണം ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുക ചെവിക്ക് വല്ല പ്രശ്നവും വന്നാല് തലകറക്കം പോലത്തത് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്ക് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കാതുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇത്ര വലിയ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ഒരു മതമാണ് നമ്മുടേത് ഇസ്ലാമിന്റേത് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിലനിൽക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പെണ്ണ് പെറ്റിട്ട് രക്തം പാർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താ വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറയണത് മൂന്നാം ദിവസം അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ എപ്പോഴാ വാങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ട കുഞ്ഞിന്റെ ചെവിയില് എപ്പോഴാണ് പ്രസവിച്ചുടനെ അപ്പുറ ഒരാൾ വേദന എടുത്തിട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ കിടങ്ങറി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാ വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറയണത് കാരണം ഇനി അവൻ പിച്ചവെച്ച് നടക്കണം അവന്റെ മസ്തിഷ്ക നൂറ് കോടിക്കണക്കിന് നരമ്പുകൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഹൃദയ മസ്തിഷ്ക ബന്ധം ശരിയായി തീരണം അതിനവൻ ശരിയായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കണം ഇത്രമേൽ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള ശാസ്ത്ര പിൻഫലമുള്ള ഒരു മതത്തെ നമുക്ക് വേറെ കാണാൻ കഴിയോ സംഗീതം കുത്രാത്തിവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ചർച്ച നടത്തി നമ്മൾ കുത്രാത്തിവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വെക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആ മനോബലത്തിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഉത്തരം ഒരുപാട് ഉത്തരമുണ്ട് ഒരു ഉത്തരം അവര് കുത്രാത്തീപിന്റെ കത്തിപ്രയോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് നേരം നല്ല ഈണത്തിൽ ബൈത്തുകൾ ചൊല്ലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരുപാട് നേരം നല്ല ഈണത്തിൽ അവർ ബൈത്തുകൾ ചെല്ലും നിങ്ങൾ കുത്രാത്തീപ് കണ്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ ചെയ്യണതൊക്കെ ഒന്നും അറിയാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പൂർവികരുടെ വഴി എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തലമുറയുടെ ഓരോ ശൈലികളും എത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീക്കറിന്റെ വലിപ്പം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെ ഈ പരിപാടി അല്ലാതെ ഇത് ശരീരത്തെ അവയപ്പെടുത്തലല്ല അത് ബോധമില്ലാണ്ട് കുത്തല ശരീരത്തെ അവയപ്പെടുത്തരുത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കലല്ല അത് ഷറൈന് വിരുദ്ധല്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു വേണ്ട ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ പ്രസംഗിക്കൂല അങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപകടം ഉണ്ടാവുണ്ടോ നിങ്ങൾ വെറുതെ വർത്താനം പറയാ അപകടം ഉണ്ടാവുണ്ടോ അങ്ങനെ കുത്തോണ്ടി ആരോ മരിച്ചൊരു കഥ ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ കുത്രാ തീമിന്റെ കത്തിപ്രയോഗത്തിൽ മരിച്ചൊരു അനുഭവം കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ വായിച്ചോ ആംബുലൻസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇലക്ട്രിക് സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കുത്രാ തീപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് തുന്നൽ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കുത്രാത്തീപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഏത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് കു
നബിമാരുടെ മൊഴിജിതത്ത് പോലെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് പോലെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് വിക്രിലൂടെ ചില സ്റ്റേജുകൾ വരും സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് വിക്രിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അവരത് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോ നല്ല സംഗീതം അപ്പൊ ഇടക്കടെ പാട്ട് കേൾക്കണം എപ്പോഴിങ്ങനെ മുഷ്ടിയിരിക്കണ്ട നല്ല ബൈത്തുകൾ നല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ ബൈത്ത് നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞ തലകൽ ബദ്രു അല്ലെ എന്താ ബൈത്ത് നല്ല പാട്ട് അപ്പൊ ആ പാട്ടായാലും കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് മറ്റേ കഥിജാവിന്റെ പാട്ട് തന്നെ കേട്ടോ നല്ല തന്നെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നാലും ട്രെൻഡ് ആയല്ലോ അല്ലെ അതിനെ കേട്ടോളി നല്ല പാട്ടല്ലേ അത് നല്ല പാട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല കേട്ടോ നല്ല പാട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മ്യൂസിക് വല്ലാണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ താളം തെറ്റ് ചെയ്യാ അതാ മ്യൂസിക്കിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലാണ്ട് മ്യൂസിക്കിനോട് എന്തോ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല മ്യൂസിക്കിന്റെ ആ വേഗത ഹൃദയത്തിന്റെ താളത്തോട് ചേരില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനോട് നമ്മൾ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനോട് നമ്മൾ മുഖം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ അതിന്റെ താളാത്മകത നമുക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിതം ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ താളം ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പിന് ഒരു താളമുണ്ട് ഒരു ഘടനയുണ്ട് ആ താളത്തോട് ചേരില്ല അമ്മാതിരി പെരുപ്പിക്കല ചില ആളെ ചണ്ടമലൊക്കെ പെരുപ്പിക്ക അത് ഇവിടെ പെരുപ്പുണ്ടാക്കും അത്രേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ല നിങ്ങൾ നല്ല പാട്ട് കേട്ടോളി കേട്ടോ പെണ്ണ് കേട്ടാത്ത വാലിയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പാട്ട് പാടാൻ കൂടി അറിയുന്ന പെണ്ണ് കെട്ടിക്കോ എന്നാൽ നല്ല ഉഷാറാവും ജീവിതത്തിന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇത് വെറുതെ വർത്താനം പറയാൻ മാത്രം അറിയുന്നതിനെ കെട്ടിയ ഉറക്ക് കിട്ടൂല കിട്ടൂല അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളി നിങ്ങള് ഏ പിന്നെ നല്ല മധുരലം പറ്റിയിട്ട് വർത്താനം പറയുന്ന തിരക്കേടില്ല ഇവിടെ നല്ല ഉപ്പും മോളവും മസാലയും പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം വർത്താനം ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല സംഗീതത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നല്ല സുഗന്ധം ഹൃദയത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ല സുഗന്ധം വേണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ വാങ്ങിയിട്ട് അൽമറിന്റെ മൂലക്ക് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തൊടുക പലരും പെട്ടിയിൽ ഇപ്പൊ നാട്ടുപോമ്പ് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാം പെട്ടിയിൽ നല്ല മണങ്ങാണ് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ച് നാട്ടുപോമ്പം കൊണ്ടുപോ നാട്ടുപോകണ്ട് പോകുമ്പോ വെച്ച് അൽമറിന്റെ മൂലക്ക് വെച്ച് പിന്നെ അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇച്ചം കഴിഞ്ഞ അത്ര പെട്ടാണ് നടന്നത് സുഗന്ധമുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റു മരുന്നിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇമാമുന്ന പഠിച്ച കാര്യമാണ് സുഗന്ധമുള്ളടുത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റു മരുന്ന് ഔഷധങ്ങൾ തേടേണ്ടതില്ല മനസ്സിനുണർവുണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തിനുണർവുണ്ടാക്കാൻ ഹൃദയ മസ്തിഷ്ക ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സുഗന്ധം നല്ല ഔഷധമാണ് സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്തണം മഹാനായ ഷേഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ് ഉസ്താദ് ഒരു ക്രമം എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മഹാൻ ഇതൊരു കായ്സ് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നിപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര തന്നാല് തന്നാള് ഉസ്താദാ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇവിടെയാ പറ്റിയത് ഞാൻ എവിടെയാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനോട് കൈ വെള്ളയിലാണ് അത്ര ഇവിടെയാ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുരട്ടണം നെറ്റിയിലും കവളിലും പുരട്ടിയിട്ട് കൈ വരച്ചിട്ട് ദേഹത്ത് പുരട്ടണം മഹാനായ ഷേഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ് ഉസ്താദ് അത്ര പുരട്ട പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്താല് ഇവിടെ എടുത്താല് നമുക്ക് വലത് കൈ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോഴായാലും നടക്കായിരിക്കൊന്നും ഇല്ല വാങ്ങുമ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കണമല്ലോ വലത്തെ കൈ കൊണ്ടല്ലേ വാങ്ങേണ്ടത് ചെയ്തോളി നമ്മളെ നമ്മളെ കുപ്പി എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും പറ്റുമല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഏതായാലും കൈവെള്ളയില് മനസ്സിലായില്ലേ മഹാനവർകൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കാണാൻ പോയപ്പോ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ മക്കത്ത് പോകണ്ടത് ഒന്ന് തരക്കണം എന്ന് പറയാൻ പോയപ്പോ രണ്ട് കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു മഹാൻ ദീർഘായുസും ആഫ്യത്തും കൊടുക്കട്ടെ രണ്ട് കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അതിൽ ഒന്ന് അത്ര പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ലബൈക്ക് അള്ളാഹു ലബൈക്ക് ചൊല്ലുന്ന കാര്യമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമ്രക്കല്ലേ പോകുന്നു അതെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു തൽബിയത്ത് ചെല്ലാൻ അറിയാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ ചെല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു ലബൈക്ക് അള്ളാഹു ലബൈക്ക് ലബൈക്ക് അല്ലാ ശരീഖ് ആ തെറ്റി തെറ്റി അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് വേദ അറിയും അടുത്ത സ്വീക തുടങ്ങേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തം കേൾക്കൽ എങ്ങനെയാ
شیخ نبی کے پی عبدالسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ درگائی سمعفیتم سیختم قوتم ارباد گالم یومت نیتر دن نلگان اللہ توفیق گوڑ کٹے نوالا نمڑکہ سموہت جیوی کنا ملوین علم آکل عمر آکل نمڑا سموہت جیوی چیر کنا سادہ تینگل نمڑا نید آکل نمڑا مائی بند پڑا ملوین آلگل کم اللہ درگائی سمعفیتم سیختم قوتم آورد علم علم حلم علم حکمت علم برکتم اللہ پردانم چیمارا بٹے اوہد بلی آو شدمان اپس مارم بولو تے روگ تل اپس مارم بولو تے روگ تل بنوت انہ انت تل پڑھنا اوہد انہ کرچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنگا بہیت شاستر تل بلی چرچ یان ہارٹنم مستشکتنم مرو بول بندہ ملنا منو بندی دا شیرو روگ سیکو سماتک ڈیزیز نہ پریا منو بندی دا شیرو روگ منسوم شیرسوم گوڑی تمیل بندہ ملنا روگ مان اپس مارم ہردیتنم مستشکتنم بندہ ملنا روگ مان اپس مارم یہ اپس مارے روگم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا گڑا بیدی شاسترہ تیلے سگند چگل سے لوڑے بانگ چگل سے لوڑے شمی پی کین بیٹو رنڈ چگل سے اولد انہوں سگند چگل سا مٹھے انہوں بانگ چگل سا سگند چگل سا کو بے کنہ دے بنوت انتیل پڑھنا اودان اود اود گرائی نا اوند یہ اود پرتیگ روبتل روگی یہ کڑی پی کیا اود سگند مان اب سگندہ ملڑت نیم اٹھرو مرندنے انیشی کے انٹا دل نیم آم غزالی رحم اللہ تنگل پڑی پیچو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا گڑا دیابن تلنہ آئی پرنجی رکن ندھ اب نل سگندہ نمڈ شیلم آوٹے ادھو پربادت تل آئیلوم راتل کڑکن نیرت آئیلوم مچ سمینگل آئیلوم اپیوگی کان کڑی اندور نل سگندہ تے اوبئی کیا ادھو بولے کپڑا آتمی ادھا نمو کریا لو شمس اللہ علمائی پولے لہا آلگل ترنج بڑی چیلی آئی مجید آتمی ادھا گلکہ کیرلہ تلم لگا نٹی لی کنور جی لے لکے چل آتمی آوادی گلنگا نٹی لی جی کینٹری تاولے آڑا ہونا بارنی ورطن اوڑی نی کینٹری لاہولی اللہ کینٹری تاولے ہونا بارنی ورلے موپرن ڈائی نی کنوری یا میں نے پیرن تم پرے توکہ مرچوئی کے گ سامبتی کا پرشنگل بردیچہ سمیت مجلس نور سنگڑی پی کیان بارنیوں ادھو نل آتمی ادھو باگا مان نل آتمی ادھو باگا مان اندھو بولے اندھو بولے سادہ تکڑی لنم آلی مینگل لنم ساموہم اللہ ورم سیگری کنہ مہان مارو دھو بڑی ماترم سیگری کیا پودو ساموہم سیگری کنہ مہان مارو دھو ہمڑی نیرتے پر راتی پیٹ استاد نے بولے مانیور استاد نے بولے واوار استاد نے بولے Pudu samuha mangi iri kena mahaan mai rundi. Awele gay budi kya? Iden natlo arku arila, samastelo arku arila, madri chale algal de. Abangat til padai rude. Atmi ya visiya til udah beli abangat til berim shirkilum kufrilum meti padam. Shirkilum kufrilum meti padam. Suci kena. Nalla atmi ya da. Adah itu nalla cinta gal, nalla atmi ya da udah beri beri. Semua manusia ini mulukur lah, anala bishal maayu re manas atter maal gali lah unda abga. Elengil pale rodum berupum vidya shubum agel cium suci kena berai nama maru. Atmi ya da koranju bogum berai ana algal rodu berup. Algal rodu berup suci kena kerdeem begam talarnd bogum. Algal rodu pagas suci kena kerdeem begam talarnd bogum. Algal rodu sandi illai ma. Jiwi da tila adjustment je yadri kya. Compromise je yadri kya. Every time clashing mind, fighting mentality, fighting mentality, clashing mind. तर्क का स्वभाव हम नल्ला आत्मिया दे इलेंगे लाल गलोड़े तर्की के ना स्वभाव हम गुड़म तर्की के ना स्वभाव हम बुल्ला बेरील कृदय शक्ति को रायुम उन्ने पिनंगन ना स्वभाव हम गुड़म आत्मिया दे इलेंगे लाल गलोड़े पढ़ंगा लाल गलोड़े पिनंगन ना बेरील मुखर्दय शक्ति को रायुम अधुंगंडे ले परन्तु सही दिन आम हम्मद रसूल अल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातंगल बढ़ पी चलो मून दिवस तिल कुड़ दल निंगल पढ़ने इन किर्दन हैं मून दिवस तिल कुड़ दल निंगल पढ़ने इर्दन तो परन्तु अंदोंडा निंगल डाबे वन निंगल लोड पढ़ने मंसलेटिला 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 विषय म Entuh kau ni, mohon di bawah satu kuda dalam nengat pernah kamp nengat dengan nahl, nengat syarikat dalam pala awaya banggalu, nenggalu order pernah kamp. Anggal pada mana sila yo, awal sila illa. Syarikat tin dia anteri kamaya pala awaya banggalu, syarikat ahi pravarti kulan. Aduh kau ni, ane join di rogan gal, kerani pi rogan gal berdi kena tu pernah kamp mula berila. Ini hari kau muntu ayat orang negeri ada pernah kamp nala tu video ini kanda. Oh, parayan beri anak kita lekari orang ni, mana sila illa. Jelak kari orang parayan beri ane. ये तो मुट्टी रोगम, अंगने नहीं, संधि रोग अंगल, 
സന്തു രോഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രോഗവും ഒരേ കാരണത്താലല്ല കേട്ടാ ചിലത് ഞാൻ നേരത്തെ പണം തിന്താത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടും വെള്ളം കുടിക്കാത്തതിന്റെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേ അർത്ഥം വെക്കരുത് പഴം തിന്നൂല വെള്ളവും കുടിക്കൂല പച്ചക്കറി തിന്നൂല ചെറിയ മീനും തിന്നൂല മുള്ളും തിന്നാണ്ട് നടക്കുന്ന ആക്ക് മുട്ടി രോഗം വരാതെ വരെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ എന്തിനും തൊട്ടേനും എടുത്തേനും മൂക്കുമ്പോ മഞ്ചു എന്ന് പറയാം നമ്മൾ തലപ്പറമ്പിന് കുറ്റേരി എന്താ പറയാ മൂക്കുമ്പോ മഞ്ചു എന്ന് പറയാം ചൊട്ടിയാതിരിക്കുന്ന മൂക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ അജാതി ചൂടന്മാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചൂടന്മാർക്ക് വരുന്ന രോഗമുണ്ട് ആ ചൂട് കാരണം ജോയിന്റിലെ ഫ്ലൂയിഡുകളും ദ്രവിക്കും മുട്ടിന്റെ കെണിപ്പിന്റെ അടൊരു നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ കാട്ടിലേജസ് ഒരു സംഭവം ഇല്ലേടാ മുട്ടിന്റെ അട അവിടെ വെഴുവെഴുപ്പുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് തമ്മിൽ വരസുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയണില്ലല്ലോ അത് ഉണങ്ങണമെങ്കിൽ ചൂട് കാരണം ഏത് ചൂട് പണക്കത്തിന്റെ ചൂട് കോസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആത്മീയത നല്ല ആത്മീയത പിണങ്ങാതിരിക്കുക ആരോട് പിണങ്ങാതിരിക്ക ശത്രു ഇല്ലാതിരിക്ക തായിഫിന് പുറത്തു കൊടുത്തത് തൊട്ട് നമ്മളിപ്പോ തായിഫ് വേറെ ചീത്ത പറയുന്ന ആളാ നമ്മളിപ്പോ തായിഫ് വേറെ ചീത്ത ഏ ആ പഴയ ബിരാന്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും പറയുന്നു സത്യത്തിൽ മുത്തനബി സ്നേഹിച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത മണ്ണാത് റസൂദാന്റെ ദ്വാ കിട്ടിയ മണ്ണാ അറിയില്ല നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്കറിയില്ലേ തലമുറകളിലേക്ക് നീളുന്ന ദ്വാ കിട്ടിയ ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ തോയിഫ് കാർ നിങ്ങളെന്താ പറയാത്ത തോയിഫിൽ വെച്ചല്ലേ ആ ദ്വാ ഉണ്ടായത് പിണങ്ങരുത് പിണക്കം കൂടുന്നവരിൽ ഇണങ്ങി നിൽക്കേണ്ട അടുത്ത് വന്ന രോഗം മാറൂല ഒന്നുകൂടി പറയണേ ഞാന് പിണക്ക സ്വഭാവം ഉള്ളവരിൽ ഇണങ്ങി നിൽക്കേണ്ട അടുത്ത് രോഗം വന്നാല് യെസ് ജോയിന്റ് പെയിൻ സന്തുവാദങ്ങൾ മാറൂല ചിലതിന്റെ എല്ലാം മുട്ടിന് തൊട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടുമായിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുട്ടു രോഗ കണ്ണൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ വരുന്നത് വൈനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നാപ്പാസം കൊണ്ട് മുട്ട് മടക്കി തരാന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞൊന്നല്ല അപ്പം അപ്പൊ സ്വകാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനക്ക് അങ്ങനെ ആരോട് പോയ പണക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇരുത്തും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ മുമ്പ് കല്യാണം വിളിക്കാൻ വന്നേരോ ചിരിച്ചിട്ടില്ല അമ്പകല ഒരു പണക്കുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ആ ഞാൻ പോലെ ആരെ വിളിക്കാൻ അയച്ചിന് കുയാപ്പിള്ള വല്ലി ഇത് കുയാപ്പിള്ള വത്തി ഇവനെ വിളിക്കാൻ അയക്കൽ പുള്ളറെ ഉപ്പേന്നെ വരണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണങ്ങുന്ന സൈസ് ജാതികളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണക്ക രോഗം വരും പണക്ക രോഗം ഇതൊന്നും സാധാ സയൻസ് ബുക്ക് കിട്ടൂലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂറോപ്യൻ സയൻസ് അല്ല പറയുന്നത് ഭാരതീയ സയൻസ് അല്ല പറയുന്നത് മുത്ത് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലാം ആ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര വഴിയാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആത്മീയത ഉള്ള ഹൃദയമാവണം അള്ളാഹു അത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതിനാണ് എല്ലാ ദിവസത്തിന്റെയും രാവിലെ ഒരു തവണ സൂറത്ത് തീൻ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും മോദിയാൽ പിറ്റന്നാളാ പ്രഭാതം വരെ നിന്റെ ശരീരത്തിന് രോഗം വരൂലെന്ന് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതാത്മീയതയാണ് ഇതാത്മീയതയാണ് എല്ലാ പ്രഭാതത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ ഒരു സൂറത്ത് തീൻ ഒറ്റത്തവണയെ ഓതണ്ടു ഒറ്റത്തവണ സൂറത്ത് തീൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിറ്റന്നാൾ വരെ ശാരീരിക മാനസിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഇയാൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതുപോലെ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ആത്മീയ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒലീവ് കായ തിന്ന ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉണ്ടതിന് കാരണം ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതാ സംഭവം ഭൗതികമാണ് കാഴ്ചയിലെങ്കിലും അതിന് ആത്മീയ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് കായ ഈത്തപ്പഴം അത്തിപ്പഴം ഇത്തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക ഖുർആാനിലെ ചില സൂറത്തുകൾ പാരായണം ചെയ്യുക അതിൽ പ്രധാനമാണ് സൂറത്ത് തീൻ സർവ രോഗങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ഒരു അധ്യായം അതിലുണ്ട് സർവം ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് പ്രധാന മർമ്മങ്ങൾ അതിലുണ്ട് മക്കയിലെത്തിയാൽ രോഗം മാറുന്നതിന് സിറുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇനി വരാൻ അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് നമുക്ക് ആ നാല് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം വല്ലാണ്ട് സമയം നീണ്ടുപോയി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടേ ഇടങ്ങാറാവണ്ട അപ്പൊ ഞാനേതായാലും നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഏതാണ് അതെ അതായത് ടെൻഷൻ
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ور التايم نال تبني يعني آية تودين ده ورال تاليل كي بيتشو نال تبني يعني آية تودين ده ور دي وسطيل نغل كا بدي متابلين كي ليه تبنا تيجيام لوها تهجد لوهر عصر مغرب عشاء صبح ايد سامي ايد نسكار شاشم ايد نسكار شاشم نغل كده تيجيام هلنجل نغل كده تيجيام بيتنا سامي تيجيام عصر وري كلو بيتشي كام باريلا प्रशर संबंध माये रोग मुल्ला वरे ऐसेरी ने इध ये प्रार्थना उड़ीवा कने बाढ़ लान इन्ना अल्लाहु मलाई के तोहु युसल्लो ना आलन नबी नंगले अल्बुदा पट्टो नंगले तो चाहिए अल्बुदा पट्टो अल्बुदा पट्टो बो अल्लाहु तो फिक्र टाइ ये तो कुरान इन डाटनी ये बड़ी आने नंद बोले तंडा वाले तो ग Kerdaya Vishal itu yang nengal kundai tiri. Itu naal tawarnya yang parai yang nampcih yang itu. Naal tawarnya yang itu parai yang nampcih yang itu. Yang mana tu? Eh? Orang samai itu naal tawarnya. Orang samai itu naal tawarnya. Samai illah nengal ayatun orang samai jeda mari. Yattra wanu jeda. Awanu mandu syara ganel le. Awanu mandu syara ganel le. Yattra wanu jeda ori. Tak ke payisur kan kita nak gairi le. Mati pada boleh fees urut tu, fees urut tu tuh membari nara boleh trusti, trusti itu baru tu mati itu mulai trusti itu, ini clear aja tidak. Ingan aku ayer akan kerupuk trusti itu dan dalam ayat itu ada salamat aja tidak. Itu bayi sila, itu bishad Quran. Bayi esh fees itu raka umi minin. Yang itu boleh tenne bishad Quran ini kerde bishal itu kita num kerde syakti kita num sahaya kemaga nadi kran. Allahumma Rabbi shrahili sudiri. Itu ke Quran ini lula dana. Quran ini lau syada munda itu Quran baranya. قرآن اللہ اوشد مندی اندھا قرآن برنیو جنیل دائر ملہ ابراہی اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قرآن اللہ آیتان مَا هُوَ شِفَاءٌ شِفَئِ اُنْدَنْ ننگل ایدو وانڈا آنو چاہاں کنیا سوکڑو مارا ننگل پاری ننگل کی ایٹوم ایفکٹیو آئے میڈیسن قرآن کامون میڈیسن کاریم ننگل مومنین گلان Kebaran chemical compound sebentar orang kerjicah le, enggaknya asukan benda mau. Nalai cili. Allahumma Rabbi Shrahili Swadiri, Wajasirli Amri. Karya enggal aku nda rahatai nda rakan day. Karya enggal rahatai nda rakan gafir tu bande. Elingke tertin daranju modni tu bande. Wajasirli Amri. Allahu kabul cie day. Ida ka Quran lu lada ane. Enna tu bole, beru amulya maya swala tindu. اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب تب القلوب بدوائها عند خردية تنبتي قودنا روغا نلتا چگل سيم عند خردية تنبتي قودنا روغا تنبتي قودنا روغا تنبتي قودنا محمد صلى الله عليه وسلم وعافية اللبداني وعافية اللبداني عند شريرة تنعافية تنبتي آسوالا تم من نلتي اللغة اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب بدوائها وعافية اللبدان وشفائها ونور الأبصار ونور الألبدمان إذا كان برأيان أنه يرمحد سمساري كان ديرون سامين كان ديرون ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم شلس ثلاثة وقوت الأرواحي أنه تقول يوند شلس ثلاثة وقوت الأرواحي أنه تقول يوند إيه سوالاة يعنى يعنو ننجل كتير ده أدو برقار ما سوالاة جلغة Pine, yang lain perum, ayat rohgat tinum, ayat sahaja jere tinum, ura sakti viswasi ke Quran ini nna dayi dia mai segeri kiam betenna, shifa gatenna surat tan surat al fatiha, rohgam shifa ya wan agrahi cugund, surat surat al fatiha para yanam jeda rohgam shifa ya gumen nna bissalallahu alaihi wasallam atangal paranya dene or micu gund, ninggal fatiha dial fatiha gundum ninggal rohgam shifa ya itirum, Allahu aafiyah tulah dergi aisyah namu kelala warkum, pradhanam cium marabate. Barangan yang berani itu berani tidak lalu, kelas. Ini, kelakun tidak. Ah, Alhamdulillah berani ali. Ustaz, apa? Apa berani ini? Alhamdulillah berani ali. Rogam beri ulah, rogam shifi ada no. Ngalor beri, ngalor beri ini tu. Ngalor beri, ngalor beri. Mansedi lah. Kombo kelah, hijama. 
ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണ് ഹിജാമ നല്ല ശരീരശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരു തൊബീബാണ് ഹിജാമ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സാധാരണ ഹിജാമ പല രൂപത്തിലുള്ള ഹിജാമുണ്ട് നബ്സലല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഹിജാമുണ്ട് യുനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഹിജാമുണ്ട് യൂറോപ്യന്മാർ എന്ന നടപ്പിൽ വരുത്തിയ ഹിജാമുണ്ട് ചൈനക്കാരുടെ ഹിജാമുണ്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള ഹിജാമ ചികിത്സയുണ്ട് നബ്സലല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വ്യതിരക്തമായ ഹിജാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കപ്പിങ്ങും കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുക പക്ഷേ നബ്സലല്ലാ അലിസ്മാ തങ്ങളുടെ ഹിജാമ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശിരസ ശിരസിലെ ഹിജാമയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ ഒരു ഹിജാമ ഇവിടെ നടത്തിയിരുന്നു അഹദ് ഐനി കാഹില് പിന്നെ ശിരസിലുണ്ട് ശിരസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹിജാമയില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ഹിജാമ നൊടി ഇട കൊണ്ട് ശിഫ കിട്ടുന്നത് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആള് പിന്നെ നിസ്കാരം കഥാവാൻ പാടില്ല ചെയ്യുന്ന ആള് അങ്ങനെ കുറെ ഷർത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉലുവ് വേണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൾ ഉലുവ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഹിജാമയില് സുന്നത്തായ ഹിജാമയിൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് യോധനം ഹിജാമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ വഴിയിലുള്ള ഹിജാമയിലുണ്ട് മറ്റു ഹിജാമ എന്നാണ് ആർക്കും മുറിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ലേ മൂന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടോ പറയാതിരുന്നേ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നാല് മാലിന്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് മൃതകോശ മാലിന്യം അതായത് പിന്നെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോണ്ട് അത് പറഞ്ഞു ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഒന്നും മലം മറ്റൊന്ന് മൂത്രം മറ്റൊന്ന് വിയർപ്പ് ഫിനിഷ് ഞാനത് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് താഴേക്കുള്ള നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരാൾ ദിവസം രണ്ട് തവണ മല വിസർജനം നടത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ അയാൾ രോഗിയാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അമ്പത് വയസ്സിന് മേപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു തവണ മതി അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും രോഗമൊന്നും അല്ല രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലായാലും അയാൾ രോഗിയാവില്ല അത് വയസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മലം മൂത്രം വിയർപ്പ് ഇതാണ് മൂന്ന് മാലിന്യം ആ അതെ അതെ തീർച്ചയായും അഹങ്കാരം അഹങ്കാരമാണല്ലോ മനുഷ്യനെ നിസ്സാരനായി കാണലാണ് അഹങ്കാരം നിങ്ങളെ ഞാൻ നിസ്സാരനായി കാണാം എന്റെ അത്ര ഉഷാറില്ലാന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അഹങ്കാരിയാവുന്നത് ആ തോന്നലിൽ നിന്ന് നിസ്സാര സ്വഭാവത്തിലുള്ള രോഗം വരും ഞാൻ നിസ്സാരനാക്കപ്പെടുന്ന രോഗം വരും ജനങ്ങളോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയ പല രാജാക്കന്മാരും പലപ്പോഴും പുഴുകേറിയിട്ടും മസ്തിഷ്കം ദ്രവിച്ചിട്ടും ശരീരം വളരെ വികൃതമായിട്ടും മരിച്ചുപോയ ചരിത്രങ്ങൾ ഒരുപാടും മനുഷ്യനെ നിസ്സാരനായി കാണുന്ന ഭാവമാണ് കിബർ ഒന്നാം ഒന്നാം ഹൃദയ രോഗം കിബർ കാരണം ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരുപാട് ശാരീരിക രോഗമുണ്ട് മാനസിക രോഗമുണ്ട് അല്ല അത് ആത്മീയ വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൃദയ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ പറയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കിബർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമുണ്ട് ലോകമാന്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമുണ്ട് ഹസദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹസദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം അങ്ങനെ പലതും വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രോഗം പറഞ്ഞില്ലേ വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്സില്ല അത് ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗ എന്താ പറയാ ഞാൻ പിടിച്ച മോയിൽ മൂന്ന് കൊമ്പ് കടും പിടുത്തക്കാരൻ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഫോർഗീവ് മൈൻഡ് ഇല്ലാണ്ടാവാ ഒരാൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്സില്ലാതാണാവാ അവർക്ക് ഹൃദയത്തിന് ബ്ലോക്ക് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയമുണ്ട് ഗർഭത്തെ ഒരു ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടർ അത് പറയില്ല ഏത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ പച്ചയാണ് പച്ച യെസ് പച്ചയാണ് പച്ചയാണ് പച്ചയും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ശരീരത്തിന് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിപ്പിലും വായുമണ്ഡലത്തിലും വെള്ളത്തിലും അന്നത്തിലും ധാന്യങ്ങളിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക ശ്വസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് യൂറോപ്യന്മാര് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് വേ ആണ് വാക്സിനേഷൻ അവര് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വേ ആണ് അവരിൽ തന്നെ പ്രഗൽഭന്മാർ അതിനെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ കദീജ മുംതാസ് അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ആളാ മുപ്പത് കൊല്ലത്തോളം വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചൊരു ഡോക്ടർ അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം എതിർക്കുന്നവരും അനുകൂലിക്കു
ശരീരം സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധമാണ് നല്ല പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയ നമുക്ക് തുമ്മൽ വരും തുമ്മൽ വരും ഇത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിരോധമാണ് തലയിൽ വല്ലാതെ കഫോ മറ്റു മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ജലദോഷം വരും ഇത് ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിരോധമാണ് ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ളതിലൂടെയും വരുന്ന പ്രതിരോധമുണ്ട് ഇതിലാണ് ഇസ്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഖുറാൻ നിൽക്കുന്നത് യൂറോപ്യന്മാർ അവർ പഠിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് തള്ളാം പല ശേഷിയും നഷ്ടപ്പെടും ബുദ്ധിശക്തിയാണ് ആദ്യം നഷ്ടപ്പെടുക ബുദ്ധിശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാ ശേഷിയും പോകുമല്ലോ ഓട്ടിസം പോലത്തെ വ്യാപകമാകും ഓട്ടിസം കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാവാൻ പോവാൻ അറബ് രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രദേശത്ത് ഓട്ടിസം വല്ലാണ്ട് വ്യാപിച്ചു അതിന്റെ സത്യസന്ധമായ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഒരു വിഷയമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു അത് പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതാക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്രപ്രസ്ഥാവന ഉണ്ടാക്കിയതാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അഹമ്മദില്ല സമയം വല്ലാതെ ദീർഘിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ കൂടി ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന നിയമത്താണ് ആരോഗ്യം നിയമത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്താണ് ഭൗതികമായ നിയമത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ നിയമത്താണ് ആരോഗ്യം നിയമത്ത് നിലനിൽക്കലാണ് ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കൽ നിയമത്ത് നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വെച്ച മാനദണ്ഡം ഷുക്ർ ചെയ്യലാണ് ലൈൻ ഷക്കർത്തും ലീദ് അന്നത്തും ഷുക്ർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് അലഹമില്ല അപ്പൊ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി അലഹമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രോഗം വരൂല ഇനി തലയിലാണ് രോഗം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലക്ക് ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് അലഹമില്ല പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അയാളുടെ തലയുടെ രോഗം ഷിഫയാകും അപ്പൊ രോഗം മാറാനും രോഗം വരാതിരിക്കാനും അലഹമില്ല ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല സമയം എന്താണ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നോർമൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം രോഗം രണ്ടാണ് പാർട്ട് രോഗം ശരീരം എനി ടൈപ്പ് എനി ടൈപ്പ് അത് ജീവികളിൽ നിന്ന് അണുക്കളിൽ നിന്ന് വായുവിൽ എനി ടൈപ്പ് ഏതൊരു രോഗാവസ്ഥയും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ നിന്നാണ് പ്രതിരോധ കുറവിൽ നിന്നോ ശ്രദ്ധ കുറവിൽ നിന്നോ ആണ് ശരീരം ബലഹീനമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ബലഹീനമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് ബലഹീനമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ശൈത്വാന്യത്തിന്റെ രോഗം കൂടുക ശരീരം ബലഹീനമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഏത് രോഗവും വരുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു രോഗം വരുന്നതിനെയും തടയാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വെള്ളം പഴം ഭക്ഷണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഒരു നിലയിലും ഒരു മെഡിസിൻ ഒരു എന്താ പറയാ കോമ്പൗണ്ട് മെഡിസിൻ വേണ്ട മറ്റു വസ്തുക്കൾ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മരുന്നല്ല വേണ്ടത് ഭക്ഷണം വെള്ളം പാർപ്പിടം വിശ്രമം ഒക്കെയാണ് രോഗം വന്നാൽ വിശ്രമത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം മരുന്ന് കൂടി വേണം രോഗം വരാതിരിക്കാൻ മരുന്ന് വേണ്ട രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഭക്ഷണം വെള്ളം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം വിശ്രമം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് രോഗം വരാതെ എനി ടൈപ്പ് ക്യാൻസർ ആവട്ടെ ഹൃദ്രോഗമാവട്ടെ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ രോഗം വന്നാലോ അവിടെ മരുന്ന് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല മരുന്ന് വേണം ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്ന രോഗമാണെങ്കിൽ രണ്ടു മരുന്ന് കഴിക്കരുത് എന്നാണ് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഒരു മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്ന രോഗത്തിന് രണ്ടു മരുന്ന് പാടില്ല അപ്പൊ മരുന്ന് എന്നത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല പകരം രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാർ അവിടെ ഒരുപാട് സമയമായി അഹമ്മദില്ല പിന്നെ നിർത്താണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയമാണെങ്കിലും ചില നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ തവണ ജിദ്ദയിൽ പ്രസംഗിച്ചതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തിബ്ബുന്നപവി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെന്റർ ഈ സ്ഥാപനം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇതിന്റെ നേതാക്കൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടാൻ ജിദ്ദ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഇവിടുത്തെ സമസ്ത കേരള ജമീത്തുലമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അതുപോലെ അതിലേക്കൊക്കെ നിമിത്തമായ എന്റെ കൂട്
വൻ പ്രചാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നേടിത്തരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ വർഷവും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഒരല്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റിയുണ്ടാവും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈമാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഈമാൻ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നതുപോലെ നമ്മളിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് എന്റെ എന്റെ എല്ലാ പരിശ്രമത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു വല്ല കൂലിയും തരുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയുന്ന ഞാൻ കാണുന്ന എന്നെ കാണാൻ വരുന്ന രോഗികളുടെ ശിഫയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി മുത്തനബിയുടെ മഹത്വം പറയലാണ് ഈ മഹത്വം പറയലിലൂടെ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലഭിക്കുന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കറിയുന്ന എന്നെ തേടി വരുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഷിഫ കിട്ടലാണ് അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിനെ പരിഗണിച്ച് എല്ലാവരുടെ രോഗവും അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് രോഗികൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരിലുണ്ട് എല്ലാവരിലും രോഗികളുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗത്തിന് ഷിഫ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അയാത്തു ഷിഫിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബിന്റെ ഫതൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ വല്ല രോഗവും കിഡ്നി രോഗമോ കരൽ രോഗമോ ക്യാൻസർ രോഗമോ വല്ല രോഗവും ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ വളരുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഷിഫ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അഫറത്തും മർഹമത്തും ചൊരിയണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ചൊല്ലാനും ഖബറിലും അഷറയിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ലഖാഹിനു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ മുത്ത് നബിയോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت الصميع الأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم